要说什么素菜，味道比肉还香，那一定是腐竹了。它才是纯天然、无添加的人造肉。腐竹谐音富足，寓意吉祥，鲜美劲道，植物蛋白，大人小孩都爱吃。春节期间，大鱼大肉吃得过于油腻，胃肠道时常感觉不舒服。来上一份香辣开胃的小炒腐竹，减肥瘦身又美味。首先，我们准备一小把腐竹，然后把腐竹掰小一点。把掰好的腐竹放入大一点的盘中，再加入一小把黑木耳。这里给您分享一个快速泡发腐竹和木耳的好方法。我们朝装腐竹和木耳的盘中，加入40度左右的温水，然后加入一点食用盐，搅拌均匀化开。食盐的加入能够加速腐竹和木耳的吸水，从而缩短泡发时间。接下来用大一点的盘子盖住木耳和腐竹，让它们完全浸泡在水里面。不至于漂浮在水面上，这样也能加速泡发。用这个方法，不到半个小时，我们的腐竹和木耳就能够泡发好了。等待泡发的时间，我们切点配料，准备几片去皮的大蒜，把它们改到切成蒜片；一小块去皮的生姜，改到切成姜片；再准备一点干辣椒，用剪刀剪成小段。全部处理完成后，把所有的配料放入一个盘中备用。接下来，我们准备一点青线椒和几个小米辣，把它们去蒂后，也改刀切成小段，增辣提味的同时，也能让菜品的颜色更丰富。不喜欢吃辣的朋友，可以用胡萝卜片和黄瓜片代替。全部切好后，把青红椒圈放入另外一个盘中备用。此时，腐竹和木耳也泡好了，我们把它们倒出来，沥干水分，然后。把腐竹平铺在案板上，把它们改刀切成小段。泡发好的木耳看上去比较大，我们也用手把它们稍微撕小一点。全部处理完成后，放入一个盘中备用。起锅烧水，水开后，我们先把黑木耳倒进来，焯水三分钟左右的时间。我们生活中大多数的菌类，不管是新鲜的还是干的，都带有杂菌和异味。烹饪前最好都焯个水，三分钟后，我们把腐竹也倒进来，快速的飞个水，这样可以去除让人不愉快的豆腥味。腐竹不宜煮太久，等锅中的水再次煮沸后，就要把腐竹和木耳迅速的捞起来，立刻放入冷水中浸泡，快速的降温。这样操作不仅仅会让木耳更脆口，还能避免腐竹煮得过软，没有嚼劲，影响口感。另起一锅。锅热后，加入少量的植物油润锅，然后加入一勺猪油，这样炒出的小炒腐竹会更香。等油热后，先下入全部的小料，开大火煸炒出香味。等到姜片和蒜片都变得微微焦黄，再加入一勺豆瓣酱。如果您想要豆瓣酱的味道更好，最好下锅之前把豆瓣酱剁细一点，然后调成中小火继续煸炒。我们要把豆瓣酱炒干、炒香，煸炒出红油。炒豆瓣酱的时候，切记不要开大火，容易把豆瓣酱炒糊。等炒出红油后，我们加入半碗的清水，开大火把汤汁煮沸。接下来，我们把焯好水的腐竹和黑木耳全部倒入锅中，盖上盖子，焖煮两分钟左右的时间，让腐竹和木耳充分的入味。两分钟后，我们打开盖子。把全部的青红椒段也倒进来，用勺子快速的翻炒几下，让它们断生。下面开始调味，炒锅中加入一点白糖，加入一点生抽，加入一点蚝油，最后加入一点胡椒粉。翻炒均匀后，开大火把汤汁收浓一点。因为豆瓣酱、蚝油、生抽都含盐，所以这道菜就不需要额外加盐了。起锅前加入一点水淀粉勾芡，再次翻炒均匀后，就可以起锅装盘。这样一道营养美味又下饭的小炒腐竹就完成了。腐竹吸饱的汤汁非常的入味，吃起来也是弹性十足，特别的好吃。木耳也是清脆爽口，酸辣开胃。虽然是一道简单的下饭菜，却特别适合春节过后调节肠胃、去油解腻。如果您最近也感到胃肠道不舒服的话，那您一定要试试这道菜。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏。
转发给更多的人。